இன்ஃபோ ஃபார் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நுங்கம்பாக்கத்தில் இருக்க தேகம் கிளினிக் தான் இங்கே ஸ்கின்னு ஹேரு டென்டல் இது மூணுதுக்கும் ஒரே இடத்துல ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறாங்க இதை பற்றி டாக்டர் பிரியா அவர்களிடம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் பிரியா சக்திவேல் நான் வந்து தேகம் ஈஸ்தட்டிக் ஸ்கின் ஹேர் அண்ட் டென்டல் கேரில் வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு த்ரீ டைப் ஆஃப் இதுக்கும் வந்து நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஸ்கின் அண்ட் டென்டல் ஸ்கின்னுக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் இங்கே கொடுக்குறீங்க ஆ ஸ்கின்னுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு போட்டாக்ஸ் ஃபில்லர்ஸ் த்ரெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பிஆர்பி அது வந்து வேம்பேர் ஃபேஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் மீசோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் டைட்னிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஆன்டி ஆக்னிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லிப்புக்கு வந்து லிப் பிக்மெண்டேஷன் பீல்ஸு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஐப்ரோக்கு வந்துட்டு மைக்ரோ பிளீடிங் அப்புறம் வந்து மைக்ரோ பிக்மெண்டேஷன் ஓம்பர் டெக்னிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ்லாம் நாங்கள் வந்து ஸ்கின்னுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பேஸ்டாக வந்து இங்கே நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா அண்ட் வந்து இன்னொரு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபார் ப்ரைடல் ப்ரைடல் இல்லை வந்து ஸ்கின் ப்ரைட்னிங்காக வராங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபேஷியல் தனியாக வந்து ஸ்கின்னுக்காக நாங்கள் வந்து கொடுக்குறோம் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்கின்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அதில் வந்து கேர் பண்ணி ரொம்ப பண்ணுவாங்க மிடில் கிளாஸில் இருக்கிறவங்களாம் இதெல்லாம் பண்ணால் ரொம்ப செலவாகும் அப்படின்லாம் சொல்லி நினப்பாங்க எந்த மாதிரியான ப்ரைஸ்லாம் நீங்கள் வந்து கொடுக்குறீங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆக்டர்ஸ் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் லோவர் கிளாஸ் பீப்புள் அப்படிலாம் வந்து கிடையாது ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஈக்குவல் தான் இங்கே ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டை பொறுத்து தான் வந்துட்டு ப்ரைஸ் வந்து மாடிஃபை ஆகும் இப்போ வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன ஏரியாவில் மட்டும் ஒரு ஸ்மால் ஏரியாவில் எனக்கு ஒரு ஆக்னே இருக்குது அது மட்டும் சரி பண்ணணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸ் ரிடெக்ஷன் வந்து இருக்கும் இல்லை எனக்கு ஓவரால் ஃபேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ வந்து காஸ்ட்லியஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பண்ண பார்த்தோம் அப்படின்னா போட்டாக்ஸு ஃபில்லர்ஸு த்ரெட்ஸு தான் ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு பேஷண்ட்டோட குவான்டிட்டி அண்ட் பேஷண்ட்டோட என்ன நீடன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இதோட ப்ரைஸை வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹவு மெனி ட்ரக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் வந்துட்டு ப்ரைஸ் வந்து வேரி ஆகும் பட் எல்லாமே வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் தான் ஸோ ப்ரைஸ் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் கிளினிக் வந்து விசிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு ஹேருக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க லைக் ஹேருக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேண்ட்ரஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ஹேர்ஃபால் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ ஹேர்ஃபால் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஆர்பி இருக்கும் அண்ட் மீசோ கொடுக்குறோம் ஸோ இது இல்லாமல் நியூ டூ ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து ஹேர் ஃபில்லர்ஸ் அண்ட் ஹேர் த்ரெட்ஸ் ஸோ ஹேர் ஃபில்லரும் ஹேர் த்ரெட்ஸும் எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ கிளைண்ட் வந்து இப்போ பிஆர்பிக்கு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து வரணும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் செட்டிங்ஸ்க்கு இப்போ ஹேர் ஃபில்லர்ஸோ இல்லை ஹேர் த்ரெட்ஸோ எடுத்தாங்கன்னா லைக் ஒரு லாங் கேப் விட்டு வரலாம் ஸோ அது வரைக்கும் உங்கள் ஹேர் ஃபால் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் ஸோ ஹேர் ஃபாலுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது சப்போஸ் கிளைண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போ எனக்கு பால்னஸ் இருக்குது எனக்கு நெத்தி ஏறிக்கிட்டே இருக்குது இல்லை எனக்கு பின்னாடி சென்டரில் வந்துட்டு லைட்டாக வந்து லைக் பால்டு இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் இது வந்து சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ ப்ராப்பராக வந்து சர்ஜரியில் பண்ண வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட் ஓடி ரூமில் வச்சு தான் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ மற்ற ப்ரொசீஜர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சர்ஜிக்கல் மெடிக்கல் வந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸில் முடிஞ்சிடும் அண்ட் யூ கேன் லீவ் இது இல்லாமல் ஸ்கேல் பிக்மெண்டேஷன் இருக்குது இது எந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு ஸ்கேல் பிக்மெண்டேஷன் கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்டால் வந்துட்டு லைக் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் போக முடியாத கண்டிஷன் அவங்களுக்கு பின்னாடி டோனர் ஏரியாவிலேருந்து தான் வந்து ஹேர் எடுத்து ஃப்ரண்ட்லேயோ இல்லை எங்கள் முடியலையோ அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு பின்னாடி டோனரே கம்மியாக இருக்குது ஆனால் வைக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து நிறையா இருக்குது ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண வேண்டிய ஸ்பேஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து ஸ்கேல் பிக்மெண்டேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஹேருக்கு கொடுக்குறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இங்கே இப்போ பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நிறைய பேருக்கு அதை பற்றி தெரியாது அது எப்படி பண்ணுவீங்க என்ன ப்ரொசீஜர்
ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட நேரம் அந்த சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணுற டைம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து லேசர் ஹெல்மெட் வந்து பிளேஸ் பண்ணுவோம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேசர் ஹெல்மெட்டில் இருக்கிற அந்த யூவி லைட் அதாவது ரெட் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ரெட் லைட் வந்து உங்கள் ஹேரில் வந்து பாஸ் ஆகிறப்ப உங்கள் ஹேர் ஃபாலிக்கல் வந்து நல்ல ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை பிஆர்பிக்கு முன்னாடி அந்த செஷன் வந்து பண்ணுறப்ப இன்னும் நல்லா பூஸ்டிங் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்மாவை வந்து இன்சுலின் சுரஞ்சில் வந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு உங்கள் ஹேரில் வந்து இன்ஃப்யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்ஃப்யூஸ்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க இன்ஜெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது அந்த அளவுக்கு பெயின் இருக்காது லைக் சில பேருக்கு பெயின் தெரியும் சில பேருக்கு சுத்தமாகவே பெயின் தெரியாது ஸோ இது நாங்கள் எதோட சேர்த்து வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட வச்சு சேர்த்து பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா இன்ஜெக்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எந்த பெயினோ இல்லை எந்த அந்த அந்த லிக்விட் வந்து உள்ளே இன்ஃப்யூஸ் ஆகுறது தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வைப்ரேட்டர் வைப்போம் ஸோ ஆல் ஓவர் த ஏரியா வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மிச்சம் வந்து ஒன் எம்எல் ஆஃப் பிளாஸ்மா வந்து எப்போவுமே எடுத்து வச்சுருவோம் லாஸ்ட்டு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்மா பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்கேல்ப்பில் ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த ஒன் எம்எல் பிளாஸ்மாவை உங்கள் ஸ்கேல் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு டேர்மா பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல மசாஜ் பண்ணிவிட்டு உங்களை அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து அனுப்பிடுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் ஃபார் பிஆர்பி அப்புறம் ஜிஎஃப்சி அப்படின்ற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்குது அதை எப்படி பண்ணுவீங்க அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் பிஆர்பிக்கும் ஜிஎஃப்சி ஓகே ஸோ இப்போ பிஆர்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஃப்சி பிஆர்பியோட அப்கிரேட் வேர்ஷன் தான் ஜிஎஃப்சின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ பிஆர்பி டியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பயோட்டின் இருக்கும் அண்ட் ஏசிடி ஜெல்லும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் ஜிஎஃப்சியில் அந்த மாதிரி இருக்காது ஜிஎஃப்சியில் ஜெல் இருக்கும் பட் அதோட இப்போ ப்ரொசீஜரே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நார்மல் இப்போ நார்மல் பிஆர்பி அண்ட் ப்ரோ பிஆர்பி இப்போ அந்த மாதிரி பிஆர்பிலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பண்ணுறதுக்கான டைமே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் டோட்டலாக ப்ரொசீஜர் சென்ட்ரிஃபியூஜ் எல்லாமே சேர்த்து பட் ஜிஎஃப்சினால் அப்படி இல்லை ஜிஎஃப்சி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த இன்டர்வலே இப்போ ஒன் செஷன் எடுத்துகிட்டு அனதர் செஷன் நீங்கள் எடுக்க வர்றப்ப ட்வெண்ட்டி டேஸ் கேப் வந்து இன்டர்வல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக சொல்லுவோம் அண்ட் பி ஜிஎஃப்சியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பின்னிங் டைம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பின் வைப்போம் அது மூலயமா வந்துட்டு பிளாஸ்மாவை கலெக்ட் பண்ணி திரும்பி செகண்ட் ஸ்பின் வைக்கிறப்ப அந்த அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் கோட்டர் ஆகிருக்கிற அந்த க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நல்ல பிளாஸ்மாவோட மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் அதை ஜிஎஃப்சின்னு சொல்கிறோம் ஜிஎஃப்சினால் க்ரோத் ஃபேக்டர் காம்பனன்ஸ் வந்து பிளாஸ்மாவில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஹேர் ஃபால் வந்து ஹேர் ஃபாலை வந்து நல்லா ரிடியூஸ் பண்ணும் அண்ட் ஹேர் க்ரோத்தை வந்து இனிஷியேட் பண்ணிவிடும் அண்ட் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அதை ஜிஎஃப்சின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அதுதான் இதுக்கும் அதுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் நான் நார்மலாக இதில் பிளேட்லெட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் பிளாஸ்மா இருக்கும் அதில் வந்து க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் பிஆர்பி யாரெலாம் பண்ணலாம் பிஆர்பி வந்து எல்லாருமே பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அண்ட் மார்னிங் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து லைக் ஏர்லி மார்னிங் ஒர்க்கப் பண்ணுறோமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பண்ணலாம் நார்மலாக வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேர் ஃபால் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அது ஒரு நாளைக்கு நூறு முடி வரைக்குமே கொட்டுறது நார்மல் தான் சயின்டிஃபிக் படி பட் நூறு முடி கொட்டுற இடத்துல உங்களுக்கு வளரணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆகுது ஹேர் வந்து க்ரோத் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தா யாருக்குமே இப்போ இல்லை ஸோ ரொம்ப பால்டாகி ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஸ்டேஜுக்கு வராமல் ஹேர் ஃபால் லைட்டாக இருக்கும் போதே வந்துச்சுன்னா ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணாமல் அவங்கள ப்ரிவெண்ட் பண்ணி நம்ம பிஆர்பிலேயே வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்கின் வந்து ஹேக்னி வந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்டார்டிங் எதுவும் கண்டுக்க மாட்டாங்க அது எப்போ அதிகமாகுதோ அப்போ தான் வந்து டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படின்னே சொல்லி நினைப்பாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நீங்கள் டாக்டரை பார்க்குறது நல்லதுன்னா நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜ் சொல்லுவீங்க லைக் ஆக்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஆக்னி வந்து ஃபீமேல்ஸில் ரொம்ப காமனாக சொல்வேன் ஏன்னா வந்துட்டு மந்த்லி மந்த்லி அவங்களுக்கு மென்ச்சுரல் சைக்கிள்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில்
இந்த லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் அதெல்லாம் வந்து நார்மலாக இருக்கவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க இதை பற்றி நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து நார்மலான மக்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்குமா ப்ரைசஸ்லாம் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அஃபோர்டபுள் தாங்க அண்ட் கம்மிங் டு இப்போ வந்துட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணுற அதாவது நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து ட்ரக் வாங்கி இன்ஜெக்ட் பண்ணுற காம்பனன்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக ரேட் இருக்கும் ஏன்னா ட்ரக்கே வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு நம்ம ப்ரைஸ் வந்து இது பண்ண முடியும் பட் லேசர் அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் தான் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு அஃபோர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிட்டிங் இருக்கும் ஃபஸ்ட் சிட்டிங் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு யூ கேன் ஃபீல் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் அடுத்த சிட்டிங் போகலாமா இல்லை பேக்கேஜ் வைஸ் போகலாமாங்கிறது உங்களை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது பட் லேசர்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப காமன் ப்ரைஸில் தாங்க ப்ரைஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் நியூவா கிளினிக் ஓப்பன் பண்ணதுனால வந்து இன்னுமே வந்து நல்ல நார்மல் ப்ரைஸில் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ டென்டல் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க டென்டலில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இப்போ நிறைய இருக்குல்ல இம்ப்ளான்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஓகே டென்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு டென்டல் வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜர்ஸ் தாங்க அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான் உங்களுக்கு பல் ரொம்ப பெயினாக இருக்குது ரொம்ப டீக்கேவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு பல் எடுப்போம் நாங்கள் இல்லை கரையாக ரொம்ப பல் ரொம்ப கரையாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கேலிங் பல் க்ளீன் பண்ணுற ப்ரொசீஜரு இல்லை எனக்கு ரெண்டு பல் முன்னாடி இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி க்ரவுண்ட் ஃப்ரிஸிங் ப்ரொசீஜர் இம்ப்ளான்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ப்ரொசீஜருமே டென்டலில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ரொசீஜருமே பண்ணுறோம் அண்ட் உங்களுக்கு பல் ரொம்ப முன்னாடி இருக்குது எனக்கு ரொம்ப லைக் ஸ்மைல் பண்ணும்போது ரொம்ப ஓ லெஸ் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு லைக் ஆர்த்தோ ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு கிளிப்ஸ் போட்டு உங்கள் பல்ல வந்து ப்ராப்பர் பொசிஷன் பைட்டிங் பொசிஷன் மேலே இருக்கிற பல்லும் கீழே இருக்கிற பல்லும் பைட்டிங் பொசிஷனுக்கு வச்சுருவோம் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் இருக்குது அண்ட் உங்களுக்கு சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் அதாவது உள்ளே வந்து ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு எக் எக்ஸஸாக வந்து ஆப்சஸோ இல்லை எனக்கு வந்து எகிரு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு பெயின்லெஸ் சர்ஜரி ப்ரொசீஜர் அதாவது உங்களுக்கு எடுக்கிறதே தெரியாது வித்தவுட் பிளட் பிளட்லெஸ் ப்ரொசீஜரில் வந்து நாங்கள் பண்ணுவோம் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் வச்சு பல்லோட அந்த எக்ரை கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு மற்ற கிளினிக்கில் இருக்கிறத விட இந்த கிளினிக்கில் என்ன அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது உங்கள்கிட்ட லைக் மற்ற கிளினிக்கை விட இங்கே என்ன அட்வான்ஸ்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மற்ற கிளினிக் பார்த்தீங்கன்னா லைக் எனக்கு எவ்வளோவா தெரியாது பட் நான் சொல்கிறேன் இருந்தாலும் மற்ற கிளினிக்கில் நீங்கள் ஒரு ஒருத்தங்களை கன்சல்ட் பண்ணணும் பட் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறவங்க வேறு ஒருத்தங்களாக இருப்பாங்க நீங்கள் அவங்கள்ட்ட போய்ட்டு எகெயின் ஃபஸ்ட்லேருந்து உங்கள் ஹிஸ்ட்ரிலாம் சொல்லணும் அண்ட் அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் கான்வர்சேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா பட் இங்கே வந்து அப்படி இல்லை நீங்கள் என்ன கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் தான் உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் ரூப்லி இருப்பேன் ஸோ கிளைண்ட் அண்ட் அந்த பே பேஷண்ட்டுக்கும் அந்த டாக்டருக்கும் உள்ள அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிளைண்ட் எப்படி இருக்காங்கங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அவங்க வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காங்களா இல்லை ஓகேவா கிளைண்ட் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹேண்டிலிங்காக இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து லைக் ஃபில்லர் பண்ணுறதுக்கோ த்ரெட்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ பொட்டாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ வேறு ஒரு டாக்டர் வரணும் நீங்கள் அவங்களுக்காக அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து வெயிட் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் ஓகேனா நீங்கள் உடனே வந்து ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஸ்கின் டென்டல் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக போகாமல் ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறோம் அண்ட் அது இல்லாமல் வந்து இங்கே வந்து எல்லாமே வந்து ஹை குவாலிஃபைடு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து இங்கே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நிறையா வந்து மிஷின்ஸும் வந்துட்டு நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பெஸ்ட்டாக கொடுக்க வேண்டியது என்னோடய ஒர்க் அண்ட் மை ஒர்க்கில் வந்து நான் எப்போவுமே கரெக்டாக இருப்பேன் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து எப்போ வேணாலும் எங்களை வந்து கேட்கலாம் இப்போ தான் நீங்கள் இதை புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க ஏதாவது ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களா ஆ கண்டிப்பாங்க கிளினிக் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு ஆஃபர்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் இது ரெண்டுமே வந்து வருது ஸோ ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபரும் இருக்குது அண்ட் கிளினிக் ஓப்பனிங் ஆஃபரும் இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து கிளினிக் வந்து விசிட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஆஃபர்ஸ் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும்
ஃபோட்டோ ஃபேஷியல் ஹெச்எஃப்டி அண்ட் உங்களுக்கு கேல்வானிக் ஃபேஷியல் ரெட் கார்பெட் ஃபேஷியல் கார்போக்ஸி ஃபேஷியல் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேஷியல்ஸ் வந்து நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஒரு கிளினிக் வந்தால் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் தான் வரணும் அப்படிங்கலாம் கிடையாது நீங்கள் ஃபேஷியல்ஸ்க்கும் வரலாம் ஸோ மந்த்லி மந்த்லி ஃபேஷியல்ஸ் பண்ணுறப்ப ஃபேஸ் வந்து அந்த டேர்ட் வந்து இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து நல்லா பிரைட்னிங்காக இருக்கும் அதில் இப்போ ஹேர் ரிமூவல் லேசர்லாம் இருக்குது அது எடுக்கும்போது பெயினாக இருக்குமா ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா சில ஹேர் ஃபாலிக்குள்ள பெயின் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மிஷினை பொறுத்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ என்ன தான் வந்து நம்ம கூலிங்காக வந்து ஜெல் அப்ளை பண்ணாலுமே நம்ம மிஷின் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாகவோ இல்லை ஷார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவோ இருந்தாலும் ஹேர் ஃபாலிக்குள்ள வந்து படுறப்ப லேசர் படுறப்ப சில பெயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் கூலிங் ப்ரோபோட பண்ணுறோம் ஸோ உங்களோட அந்த நாங்கள் லேசர் ரிமூவ் பண்ணுறப்ப அந்த ப்ரோப் வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு கூல் ஆகிடும் ஐஸ் மாதிரி உங்களுக்கு கூல் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் மேலே பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு பெயின் எதுவுமே தெரியாது சும்மா ஐஸ் வச்சு நாங்கள் உங்களுக்கு ஏதோ ப்ரொசீஜர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமே தவிர மற்றபடி உங்களுக்கு பெயின் தெரியாது அந்த இடத்துல கன்சல்டிங் ஃபீஸ்லாம் எவ்வளோ கன்சல்டிங் ஃபீஸ் வந்துட்டு ரெகுலராக எல்லா டாக்டருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கன்சல்டிங் ஃபீஸ் ஃபார் ஹேர் அண்ட் ஸ்கின்னுங்க டென்டலுக்கு மட்டும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தேங்க்யூ மேம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐஎஃப் டேமில் பில் ஆய்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்